Mahakama ya Rufa ni metupili mbali Rufa iliyokatwa na Mkurugenzi wa Mashtaka nchini DPP dhidi ya mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Freeman Aikaili Mboe na mbunge wa Tarime mjini Esther Matiko. Hata hivyo mahakama hiyo imeelekeza jelada hilo la kesi hiyo kurudishwa mahakama kuu kwa ajili ya kusikiliza rufaa ya Mboe kuhusu kufutiwa dhamana na mahakama ya hakimu mkazi Kisutu Novemba 23 mwaka 2018. Angela Mathayo anarejea tena hapa kutujuza zaidi. Hukumu hiyo iliyoandaliwa na jopo la majaji watatu Stella Mugasha, Dr. Gerald Ndika na Mwanaisha Kwariko Februari 18 mwaka huu imesomwa na naibu msajili Sylvester Kainda. Akisoma hukumu hiyo naibu msajili Kainda amesema hoja za rufaa za DPP kwamba jaji wa mahakama kuu alikosea kuamua kusikiliza rufaa ya kina Mboe bila kwamba tanisha na mwenendo wa uamuzi wanaupinga na kwamba alinyima fursa kusikilizwa kwa usawa hazina mashiko baada ya kutupilia mbali rufaa hiyo ya DPP mahakama ya rufani imeelekeza jalada la rufaa hilo lirejeshwe mahakama kuu kwa ajili ya kuendelea na usikilizaji wa rufaa ya kina Mboe ya kupinga uamuzi wa mahakama ya kimumkazi kisutu ya kufutia dhamana tabia ya mkurugenzi wa mashtaka kuweka mapingamizi hapo kimsingi sana maana yote tumemerejea kwenye kesi mashuhuri katika mashariki ya Mtisa Biscuits kama mapingamizi haya yanachelewesha muda na leta gharama na majonzi ya siku kwa sababu mheshimiwa Mboye na Esther wamesha takriban miezi mitatu ndani tunaamini fikiria yao haitamalizika basi ushauri ni tumalizika na mheshimiwa Mboye tunaamini hivyo sisi wote wake tunaamini hivyo kwamba hatimaye haki sio tu itatendeka bali itaonekana DPP alikata rufaa hiyo mahakama ya rufani akipinga uamuzi wa mahakama kuu ilikubali kuendelea na usikilizwaji wa rufaa ya wabunge hao ya kupinga uamuzi wa mahakama ya kimumkazi kisutu ya kufutia dhamana mboe na matiko walifutiwa dhamana na aliyekuwa kimumkazi mkuu Wilbadi Mashauri Novemba 23 2018 baada ya kushindwa kufika mahakamani kwa ajili ya kesi ya jinai na wakabili mahakamani hapo pamoja na viongozi wengine saba wa chama hicho kufuatia mwezi huo mboya ambaye ni mbunge wa hai mkoa ni Kilimanjaro na matiko mbunge wa Tarime mjini walikata rufaa mahakamani kwa siku hiyo hiyo wakipinga kufutua dhamana yao chini ya hati ya dharura DPP aliweka pingamizi la awali akiomba mahakama hiyo isisikilize rufaa hiyo pamoja na mambo mengine akidai kuwa haina mamlaka kwa kuwa rufaa hiyo ilikuwa inakiuka matakwa ya kisheria jaji Samru Manyika alitupilia mbali pingamizi hilo la DPP badala yake akaamua kuendelea na usikilizaji wa rufaa hiyo ya kina Mboe lakini kabla ya kuanza kusikiliza DPP alikimbilia mahakama rufani kukata rufaa kupinga uamuzi huo wa mahakama kuu Anchela Matayo Star TV Dar es Salaam Bofia kitufe cha subscribe kisha gusa alama ya kengere kupata taarifa za Star TV muda wote wakati wowote wa